Este es el canal de los maestros dominicanos. Somos Magisterio Nacional. Producido por el profesor Carlos de los Santos. Suspensión de clases en la Escuela Primaria República de Costa Rica, ¿a qué precio? En el mundo de la educación, uno de los aspectos más importantes es garantizar que los estudiantes reciban una enseñanza de calidad y sin interrupciones. Sin embargo, en ocasiones, factores externos pueden interferir en el proceso educativo, como sucedió recientemente en la Escuela Primaria República de Costa Rica, perteneciente al Distrito Educativo 2015 a 2004. En un comunicado emitido el pasado lunes 29 de mayo, se anunció la suspensión de la docencia debido a una reunión política relacionada con proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia y la Alcaldía del Distrito Nacional. Esto plantea la pregunta, ¿a cuánto ascendió la pérdida económica de ese día de clase? El impacto de la suspensión. La suspensión de la docencia en la Escuela Primaria República de Costa Rica para atender asuntos políticos genera diversos interrogantes. Uno de los principales es el costo económico que representa para la sociedad y, específicamente, para el Ministerio de Educación, encargado de administrar los recursos destinados a la educación pública. El valor del tiempo de clase. Cada día de clase perdido tiene un valor significativo en términos económicos, ya que implica una pérdida de tiempo de aprendizaje para los estudiantes. Aunque es difícil calcular con exactitud el costo monetario de un día de clase, se puede considerar el presupuesto asignado a la educación y dividirlo entre el número de días de clase del año escolar. De esta manera, se obtendría un estimado del valor diario de la enseñanza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este cálculo no reflejaría todos los costos y beneficios asociados a la educación. El compromiso del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de las instituciones educativas y garantizar la continuidad de la educación. En ocasiones, cuando los docentes realizan manifestaciones, el ministerio destaca los millones de pesos perdidos debido a la suspensión de clases. Por lo tanto, surge la interrogante sobre cuántos millones de pesos se perdieron en la Escuela República de Costa Rica debido a esta suspensión para tratar asuntos políticos de la presidencia. Conclusiones la suspensión de clases en la Escuela Primaria República de Costa Rica para atender una reunión política plantea interrogantes sobre el costo económico que representa para la sociedad y el Ministerio de Educación. Si bien es difícil calcular con precisión el valor económico de un día de clase, es importante reflexionar sobre el compromiso de las autoridades educativas de garantizar una educación de calidad y sin interrupciones para los estudiantes. El análisis de este incidente nos invita a considerar la importancia de priorizar el tiempo de aprendizaje y buscar alternativas que minimicen las interrupciones en el proceso educativo. Este canal no pertenece a ninguna corriente magisterial. Este canal es de todos los docentes del país, sin importar su partido, su corriente magisterial. Somos la voz del Magisterio Nacional Dominicano. Este canal no pertenece a ninguna corriente magisterial. Este canal es de todos los docentes del país, sin importar su partido, su corriente magisterial. Somos la voz del Magisterio Nacional Dominicano.